nos vamos. Oh, Ahí están ellos. Eh, son, ah, son la cábala de cualquier lugar turístico. ¿Qué miran? Al más allá, no sé. Dale, mira para allá, hombre, mira los ¿Qué serio que está Miguel? Neblina, ¿eh? El chino es el único, como siempre, que sonríe, estoy viendo. No. Se ve que... Fue, el sabalero, el sabalero también. El chino tiene una energía. Mirá, Miguel, le dije que no sonreía, mirá, y empezó a sonreír. Che, se pelea con la remera de Ñul. Ah, Ay, qué lindo. No, de Colón, de Colón. ¿Cómo de Ñul? ¿Qué pasa ah, con los dientes de Miguel? Quiero saber qué pasó con los dientes de Miguel. Dice. Qué lindo los dientes de Miguel. Ah, mirá. Se hizo, dice comedor, chino, eh. Pagó. Ah, comedor nuevo. Chino, contame todo. Porque Miguel cuenta la leyenda de... Ahora, total, no escuchan ahora. No, no escuchan. Que cuando van a comer los tres parece que nunca paga, ¿viste? Siempre ah. echan la culpa a lo mismo. Eso cuenta Daddy, el chino. Pero no sé, de verdad, tienen que sacar de la caja chica de, de otro lado y... Y Daddy, no sé. Eh, Mariela, ¿cómo te va? Bienvenido a los Midachi, nuestro amor. ¡Vamos! ¡Vamos, Midachi! Pero un lupazo total. Mirá, mirá, mirá si no soy una afortunada. Estoy rodeada de estos hombres bellos talentosos que la están rompiendo acá en Villa Carlos Paz. Son casi como mis guardavidas, ¿o no? Somos tu guardavidas, tu guardaespalda en, ah. esa, en esa jaula de locas. <risa> Diste con uno de mis títulos. Soy guardavidas de la Cruz Roja Internacional. ¿Viste? Por eso. Yo te tranquilo ¿Por me puedo... ¿Por qué, decía, ¿Por qué lo decía así como si fuera técnico del ARSAT? Soy guardavidas de... <risa> porque esa, porque esa es la actitud de un guardavidas. Ah, la de un payaso, ¿cómo sería? <risa> <risa> ¿Y, el, ¿Y el chino quién sería? ¿Y el chino? Vocación, profesor de Educación Física. Profesor de Educación Física. Sí. Tengo entrenamiento. Si me ahogo, me salva. Sí. ¿Y cómo? Lo lindo que lo dicen como, como si fueran científicos de descubridores de vacunas importantes. Yo, yo soy profesor de Educación Física. Yo soy licenciado en Comunicación y Guardavida. Y, y yo, si yo te hundo, si, yo, si vos claro, te caes al agua, claro. no te hundo. Bueno, ya está, tenemos todo. <risa> bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Buen Pero bien, bien. Bárbaro, días. bárbaro, bárbaro. Te, te cuento que está un poquito nublado, hace calor. Sí. Toda, toda la gente que está en el hotel está en la pile. Eh, días bárbaros en Carlos Paz. Carlos Paz que está divina. Sí. Y nosotros rompiéndola todas las noches. Eso, Muy ¿cómo bien. anda el teatro? ¿Cómo andan los teatros y ustedes particularmente? ¿Cómo está yendo la obra? Bárbaro, bárbaro, muy bien, muy ah, bien. Dan sí. detalles, aún dan detalles. Sí, claro, contá sí. un poco más, Miguel. Todo, da, da un panorama que ellos están allá. Habla vos, habla vos, No, no, ahora habla vos. No, bueno, eh, acá este, un grupo de valientes están haciendo lo posible para que la gente venga a llenar los hoteles, los restaurantes y, y, la, y los teatros. Y acá estamos laburando, hay muchos espectáculos, hay una gran variedad de espectáculos. Está la señora con uno, están todos. Este, y nosotros estamos acá celebrando y despidiendo estos 35 años de Midachi porque el 31 de enero terminamos. Uh -huh. ¿Y cómo ven el inicio de la 31 temporada? de enero, ah, mira, corta. Sí, corta. Sí. ¿Cómo ven el inicio de esta corta temporada, ¿Qué? aunque sea para ustedes, chicos? Porque en Mar del Plata ya salieron algunas cifras de ADET y lo que dicen es que por ahora, desde el mes de diciembre, ha aumentado con respecto al año pasado. ¿Ustedes cuál es el tanteo que hacen allá en Villa Carlos Paz? Nosotros empezamos muy bien el fin de semana anterior y por supuesto ya se está eh, mejorando el porcentaje de este fin de semana que creemos que va a ser de acá hasta fin de enero va a ser la temporada más fuerte, digamos. Pero sentimos que toda la sierra está repleta de gente. Después, bueno, cada uno podrá ver si puede destinar a ver más de un espectáculo. Eh, me parece que la calidad de los espectáculos de Carlos Paz son muy buenos, muy buenos de verdad, todos los que vinieron de Buenos Aires más los cordobeses, que ya son muy reconocidos acá. Sentimos que, que la gente tiene oportunidades y hay precios de los 300 pesos o menos hasta los 1.400 pesos. Así que hay, hay opciones, pero fundamentalmente en el caso nuestro son muy pocos los días, estamos hasta el 31 de enero, ya nos quedan 15 funciones, no más de eso. Este, así que aquellos que pueden estar aquí y quieren vernos, tienen esta oportunidad. Ustedes no están asociados a DED, por eso no están figurando en esos cinco primeros puestos, ¿no? Vieron que a Anito esto medio no le gusta, le parece que está mal. ¿Qué opinan ustedes? No tengo ni idea. Bien. Sí. Contundente. Poné, poné, poné. Lo, lo de ADED. Lo de ADED, no, nunca estuvimos en ADED nosotros. Claro, ellos están, no están anotados. No, no. ¿Por qué no? Nosotros ¿Por qué no? Como, pro, como producto nunca estuvimos en ADED. Después hay, hay este, teatros que sí, que están asociados y dan la cifra, pero... La verdad que es algo que a nosotros no, no, no nos incumbe mucho. Sí. Este, tampoco queremos este, que alguien observe todo lo que uno está haciendo. Me parece que tenemos libertad 
y este tipo de asociaciones le interesa a los dueños de teatro para tener estadísticas. Nosotros tenemos las nuestras, la verdad que ¿Nunca estuvieron no nos anotados, podemos chico? quejar por las cosas que, que no... No, 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 nunca. O sea, desde los, las historias de mi edad nunca y la estuvimos cantidad, anotados nada. jamás, nunca. Mirá, no sabía. ¿Pero no creen no, que influye no, ese ranking? No, no, bueno, no, ADET desde de hace poco también. Sí, también ADET desde hace algunos años, pero tal vez pensé que con el tiempo lo habían modificado, pero no sabía que no estaba en sí, Diego. No, digo, les quería preguntar si no creen que influye a la hora de, a, para el público a la hora de elegir una obra, digo, porque todos los medios hablan de ese ranking, de quiénes son los más vistos. Pero los chicos no necesitan estar en ese ranking. Tamp tampoco es agradable sí. estar compitiendo todos los días a ver quién va primero y escuchar a, a muchos decir que vas primero. Sería una... Me parece que es una competencia tonta, cada uno apuesta por lo suyo, trata de que la gente vaya a pasarla lindo, el boca a boca no falla, pero esto de estar compitiendo, me parece, no, no nos agrada, nunca lo hicimos, así que salir primero, segundo, último, para nosotros es, es, es lo mismo, venimos todos a laburar y a pasarla lindo y a, y a divertir al público. Sí, yo quería hacer una pregunta a Daddy puntualmente, porque le veo ese escudito de Colón de Santa Fe en su camiseta. Es Luis Ventura, Daddy. Eh? Y... A propósito de algo que se suscitó... Sí, lo suscitó, conozco, como no la conoces. Que se, suscitó en el día de, ¿No? que se suscitó en el día de ayer, que fue todo un tema de debate con relación a una entrevista que te hizo Luis Novarecio en, el, en Un Mano a Mano, y que, bueno, el hecho de utilizar el, la palabra closet, utilizar la palabra puto, y toda una situación que generó mucho, mucha resonancia. Después salió Novarecio salió Novarecio justamente a avalarte y decir que con vos tenía una confianza. ¿Se habló antes del diálogo? ¿Vos lo hablaste con Novarecio? Para, Daddy, no le contestes. ¿Vamos a escucharlo? Esto pasaba y de esto se habló en el día de ayer. Daddy. ¿Te gusta, Cristina? ¿Eh? ¿Te gusta, Cristina? ¿Te gusta, Cristina? ¿Desde qué punto de vista? Ah, no te vas a decir. <risa> le, eh, primero que... Primero que... Cristina, te primero te... que... Nos mandó a guardar. Bueno, te estás abriendo, te estás abriendo. Saliste el closet, te estás abriendo. Hacete peroné, te hiciste puto, no hace peroné. Te hiciste puto, no hace peroné. Joder. Bueno, ahí estaba el Daddy, que se. Bueno, ahí está ah, el, el, sí. el tape, estuvo la pregunta y bueno, y avanzá. Sí. Eh, eso ocurrió hace un mes y. Sí. Nosotros, yo particularmente con la gente que tengo afecto y que tengo cariño, lo trato como me permiten tratarlo. Con, con, con Luis somos amigos de hace un tiempo, tenemos, es más, hemos salido a comer juntos, eh, lo conozco a Braulio, su pareja. Así que yo jodo con la gente que me permite joder, digamos, no, no, no hay explicaciones para eso. Él lo dio por cerrado también. Así Total, que me sumo a eso, Yo Daddy. entiendo que no haya mucho en la temporada. Eso, que nadie se tire de, de ningún balcón me ni nada. Sumo... Pero me parece que esto ya está cerrado. Eso, lo, lo iba a decir eso porque ayer justo a Mauro Viales se lo escribió en vivo Luis Novarecio. Con Diego Esteves habló eh, a la tarde y dijo, la verdad es mi amigo, no pasa nada, es un chiste. Esto es la famosa grieta que no existe. Y si tengo algo que decir, lo voy a decir en debo decir. Pero para él también está terminado. Así que de acá salimos con esto y nos metemos en otra cosa. ¿Cómo anda el corazón de ambos tres? Las ¿Perdón? relaciones amorosas. Perdón. Las historias de, de amor. No. Claro. Los tres. A ver, los arranquemos los por acá. Yo, bueno, ustedes ya saben, estoy con mi señora, la primera administración, la única, claro, pues, es Mirta, que está acá en, en La primera administración es discriminatorio. Sí. Me ah, 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 bueno. La segunda administración es la de Jaén Osay. Acabo de hacer la BTV, porque ya llevamos 35 años. Ya no sé más dónde pegar este, los papelitos. Sí. <risa> Las obleas. Muy bien, él, ¿eh? primera no, bueno, administración. Esta, et, sí. et, esta es mi realidad. Bueno, pero que dé una Mira, fórmula no, para no, mantener no, 35 años de amor. La, lo, lo, lo mejor lo dejamos para el final. Para ah, el, ¿cómo? Sí. Chino, ¿cómo se hace para, para mantener 35 eh. años de pareja? Una, <risa> un, un tip. Eh, viajar mucho, viajar mucho, estar poco en casa. Sí. Eh, estar poco en casa. Estar en casa, estar en casa pasar como si fuese un noviazgo. Sí. Muy bien. Bueno, buen hay uno que lo está sufriendo. Hay uno que lo está sufriendo. ¿Por qué hace poco? Le voy a hablar tanto al chino como Ahora me a Daddy. Toca a mí que sigo en la fachita. Sí. Porque les quiero contar, vamos a dejar a, a Miguel a, mí. a lo último, porque ustedes saben que hoy se está hablando que el nuevo Luciano Castro de La Feliz Otro es nada más. más y nada menos que ah, Alberto Martín. Claro, claro. Entonces, 
<risa> ¿Sabían, no? Alberto Martínez. Alberto Martínez está en honor a Carpena. Alberto Martín, boludo, el de Racing. El de Racing. Está en honor a Carpena. 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 Sí, hace se rumorea, que... les, les paso un mil de Mariela. Se rumorea que hay romance entre Alberto Car Martín, Carmen Barbieri y oh. Nora Carpena. O sea, como un trío amoroso. Hay como una mezcla rara. Bien, bueno, bien, Alberto, muy bien. muy bien. Me gusta la pareja de Alberto Martín y, y Nora Carpena. Es muy simpático y muy pintón, Alberto. No, no pregunto, no lo diría por esto, porque ¿Tienes así. Esa mirada? Daddy, te cuento, hacía toda esta referencia, porque así como Alberto Martín, hoy no hablamos de Luciano Castro, Gonzalo Heredia, hablamos de Alberto Martín. En Carlos Paz me llega la información que el sex symbol de la temporada es Miguel del Cel. Perdón. Ya. Vamos. Sí, bueno, sí, sí. Vení, vení, vení acá, vení acá, vení. vení, vení, vení. Sí, sí, sí. Lo estaba sufriendo, Miguel. Mirá. Miguel, yo te voy a hacer la presentación si me sí, permitís. Sí, dale. Todo suyo. Mi, Miguel eh, está separado. Sí. Y el nuevo Turner, con sus canas, el nuevo Ted Turner, el nuevo Lamas, viste, el, el avión, el avión, no es chiquitito. El, 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 el chiquitito. Bueno, ¿cómo la estás pasando, Miguel? Y que, ya, no, bla, 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 bla. Está solo, quiere decir que está Vamos, solo. bien. Justo al. Bien, ser un sex symbol a esta edad me, me sorprende. <risa> no, 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 nunca, nunca seré un sex symbol. Eh, pero sin pero embargo, cierto, se filtraron fotos sí, tuyas. Para, es cierto que estás solo, ¿no, chancho. No. Es cierto que estás solo. <coughs> estoy. Estoy solo, sí. Por eso me contaron pero, que sos bueno. como el soltero codiciado de la, de la, de la villa. Decirle que aclare, que aclare qué es esto. Claro. ¿Sí, ¿Qué es esto? ¿Solo o no solo? Estoy, pero... ¿Está dando vuelta? ¿Qué es? Estoy, estoy solo eh, haciendo trámites. Ah, ah perdón. De... Pero, por ejemplo, ¿vas al boliche de moda donde van ¿Qué todos? ¿Qué es hacer trámites? Ah, oh, bueno, o sea, ustedes que se la saben todas tienen que entender. Ah, estás en trámite, o sea, estás con algo, estás casa, tramitando algo. Ah, Tramita, sí, que ve, sale. Está teniendo sí. sexo, chicos. Ah, oh, bueno, oh, bueno eh, eh, vamos, Débora. Tiene cansada, ah, razón, Débora, no. querida, lo vi. Mirá. Mirá. Yo estoy en la Yo estoy en la habitación 13. Sí. El chino en la 14 y el. Y, no, yo en la 14. Y el chino acá y el, y al lado. Estamos los tres juntitos, ¿Eh? con la pared que se escucha todo. Oh. Ah, yo. El único que hace ruido es chino. <risa> Nunca, así ¿no? que, como entramos por el subsuelo, entramos por el subsuelo, entonces los veo pasar así con. Entran con los zapatos sí, así con. Atorrante. Daddy, ¿le prestaste el chip sexual a Miguel? ¿Ya que te lo sacaste? No, no. No, acá el único que necesita un chip sexual es acá el gordo. Basta, chicos. Para, no, Daddy, te no, sacaste el chip. Ver, no. no, porque Daddy se sacó el chip, por eso. ¿Te eso sacaste el chip? No, 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 salí, salí acá. No, no, lo tengo. Lo que pasa es que se va. Se va como se va? la espiral. Se Dale la pila. Bueno, hay que cambiar la batería. Lleva una pila grande. La... <risa> no, porque ¿sabes lo que dijeron? Te voy a contar la verdad, Daddy. Dicen que vos te habías sacado el chip sexual porque era tanta tu ansiedad como estabas todo el tiempo oh. arriba. Y que todo el que demás que la chip y te dijo un día, oh. anda y sacátelo, pues ya no, no, esto es, no, no da más, no da para más. Ah. <risa> <risa> no, no, yo ya era medio, soy, de, la chipi me define como, como intenso, digamos, sí. pero no en la, no en lo sexual, sino en lo, en lo en la, intenso, la convivencia, intensivo, <risa> y entonces, claro, sí. y entonces, bueno, pero es, es interesante. ¿Y vos le recomendás a ellos dos el chip sexual, por ejemplo, si mañana... <risa> Es que no, no, no ellos no lo necesitan. Claro. Somos profesores eh, de educación física. Sí, <risa> 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 a la noche. No. 
sí, con la sociedad. <risa> siento el pelotón. Bueno, me cuentan algo del espectáculo, porque si no sí. vamos a estar hablando cosas y si no me cuentan nada de lo que pueden ver sí, estos chino. mirachi arriba del escenario. Bueno, chino, el espectáculo es el que venimos haciendo... Ya. Sí. No, no, es un espectáculo que estamos haciendo hace ya dos años. Mirachi, 35 años, apenas nos quedan dos semanitas, son unas apenas 15, 20 funciones. Teatro Holiday. Cuatro semanas. Cuatro semanas, lo que dice Miguel. Yo me quedo hasta donde Miguel dice, pero es hasta el 31 de enero. Sí. Es un teatro hermoso, es un anfiteatro. Se ve y se escucha perfectamente. Anoche la sala estaba llena. Así que esperamos a toda la gente que viene a Carlos Paz, que no solamente estamos nosotros y que pueda disfrutar de la sierra. Eh, no estamos canchero, de miércoles chino, ¿eh? a lunes ahora y los martes descansamos. Pues te están haciendo un ¿Cómo? primer plano por los anteojos, todo estás canchero. ¿Te gusta? No, está muy bien los okay. anteojos, ¿no? La camisita, está re canchero. Gracias, gracias, no, nada, gracias, muy amable. Bien. Estoy Miguel, tratando, también estoy, estamos poniendo ganas. Está muy bien. Menos Daddy. Yo estoy muy bien. El, el reo del grupo, acá está. <ríe> Tres lucas. Dale barra brava. <ríe> <risa> Tres looks diferentes, chicos. El aplauso es para ustedes, gracias. Gracias. Vamos, Miachi. Por haber pasado por acá. No hablamos de política, no los hicimos pelear. El mejor móvil de la temporada. <risa> bueno. <risa> no los hicieron pelear, no hablaron de política. No, para nada. Venimos a actuar y a hacer reír, nada. <risa> gracias chicos, así pasaban los Midachi entonces de Villa Muy Carlos bien. Paz con Marielita, gracias, eh, a los tres. Bueno, mira, si